ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള പി എസ് സി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെൻത് ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പി വൈ ക്യു സീരീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആണ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം സ്റ്റേജ് ത്രീയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജസ്റ്റിസ് ഗോപാൽ ബെലവ് പട്ടനായക് ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് എസ് രാജേന്ദ്ര ബാബു ജസ്റ്റിസ് എം എൻ വെങ്കിടചലയ്യ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് എം എൻ വെങ്കടചലയ്യ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് എം എൻ വെങ്കടചലയ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് എം എൻ വെങ്കടചലയ്യ അടുത്തത് ജസ്റ്റിസ് എസ് രാജേന്ദ്ര ബാബു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ആയിരുന്നു ആറാമത് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആറാമത് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എസ് രാജേന്ദ്ര ബാബു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യത്തെ കേരളീയൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യത്തെ കേരളീയൻ ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അടുത്തത് നിലവിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ വകുപ്പ് ഏതായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വലിയ പൊതു താല്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണെങ്കിൽ അവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സെക്ഷൻ എട്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ സെക്ഷൻ ഒൻപതിൽ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവരാവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ സെക്ഷൻ ഒൻപതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവരാവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ സെക്ഷൻ എട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വിവരം വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവ സെക്ഷൻ ഒൻപതില് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവരാവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അടുത്തത് സെക്ഷൻ പതിനൊന്നിൽ എന്താണ് മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണകൂടത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയ്ക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഈ വാക്കുകൾ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നതാകുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അമേരിക്ക റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകിയ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക
അടുത്തത് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഫിലാഡൽഫിയ രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫിലാഡൽഫിയയിലാണ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാല് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയത് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയത് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഒപ്പുവെച്ച സന്ധി ഏതാണ് പാരിസ് ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് പാരിസ് ഉടമ്പടി നടന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഒപ്പുവെച്ച സന്ധിയാണ് പാരിസ് ഉടമ്പടി അടുത്തത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖനം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് തോമസ് പെയിൻ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖനം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി തോമസ് പെയിൻ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ജെയിംസ് മാഡിസൺ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന സമ്മേളനം ചേർന്നത് എവിടെയാണ് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് അമേരിക്കയാണ് ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയ രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകിയത് അമേരിക്കയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് റഷ്യൻ വിപ്ലവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് അടുത്തത് വിദേശാധിപത്യത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കും എതിരായി ചൈനയിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന വിപ്ലവമാണ് ചൈനീസ് വിപ്ലവം ചൈനയിൽ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് അവസാനം കുറിച്ച വിപ്ലവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ചൈനീസ് വിപ്ലവം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശിശുവിന് വാത്സല്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം സമഭാവന സഹാനുഭൂതി എന്നിവയിലൂന്നി വ്യക്തിത്വ വികാസം ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യു എൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത് ശിശുവിന് വാത്സല്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം സമഭാവന സഹാനുഭൂതി എന്നിവയിലൂന്നി വ്യക്തിത്വ വികാസം ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യു എൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ സാർവലൗകിക അവകാശ ഉടമ്പടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് കുട്ടികളുടെ സാർവലൗകിക അവകാശ ഉടമ്പടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ ഉടമ്പടി സുരക്ഷിത ബാല്യത്തിന് ഓരോ രാജ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ സാർവലൗകിക അവകാശ ഉടമ്പടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഒപ്പുവച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഈ ഉടമ്പടി സുരക്ഷിത ബാല്യത്തിന് ഓരോ രാജ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ സാർവലൗകിക അവകാശ ഉടമ്പടി ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കുട്ടികളായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ സാർവലൗകിക അവകാശ ഉടമ്പടി ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് അടുത്തത് കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കമ്മീഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അടുത്ത മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ
സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും രാജിക്കത്ത് നൽകുന്നതും ഗവർണർക്കാണ് അടുത്തത് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീതുപിള്ള കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീതുപിള്ള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും രാജിക്കത്ത് നൽകുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല നാമം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചത് എയോ ഹ്യൂം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപകൻ എയോ ഹ്യൂം എയോ ഹ്യൂം ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എയോ ഹ്യൂം കോൺഗ്രസിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി കോൺഗ്രസിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അടുത്തത് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എയോ ഹ്യൂം ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാവാൻ കാരണമായ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി അറസ്റ്റിലായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി അറസ്റ്റിലായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ആരായിരുന്നു രാജ്കുമാർ ശുക്ല ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാവ് രാജ്കുമാർ ശുക്ല ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം അതുപോലെ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമാണ് അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരം ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ഖേഡ സത്യാഗ്രഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഖേഡ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യ നികുതി നിഷേധ സമരവും ഖേഡ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർ ഭൂനികുതി വർധനവിനെതിരെ നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹമാണ് ബെർദോളി സത്യാഗ്രഹം ബെർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ബെർദോളി സമരത്തെ തുടർന്ന് വല്ലഭായി പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ഗാന്ധിജി ബെർദോളി ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ബെർദോളി എന്നറിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടാം ബെർദോളി എന്നറിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സ്ഥലം പയ്യന്നൂർ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്